¿Qué es eso? No supe nada. ¿Qué era eso, Iván? ¿Qué era eso? No supe nada. ¿Y qué fue eso? Estaba conversando con el presidente de la DNCD felicitándolo por algo también que, que había ocurrido. Creo que lo del limón no se había todavía partido. Todavía no se había publicado. No se había partido. Sí, tres toneladas de, de una sustancia presumiblemente con caída. El sábado de, de la tránsito. mañana, cuando yo hablé con Cabrero Ulloa, creo que lo del limón no se había partido. Todavía no se había partido, pero ya, ya se partió ahí. Y eran limones de cerámica. Limón. Pero la gente de la DNCD le dijeron, pónmelo ahí que lo y voy lo a partir. Y lo partieron. No tiene. Es lo que pedí desde ahorita. Y pónmelo ahí que lo voy a partir. Mira cómo es con las imágenes del limón. No. ¿Tú te imaginas que uno, que esos limones lleguen a uno? Que un uno hace casa. su limonada. Que todo el mundo quede loco en la casa, o sea, es terrible. Dime, Gerald. Yo tengo, tengo el informe de esa noticia ya. A ver. Dice aquí, eh, dice Cabrera Ulloa que no fueron delincuentes cualquiera, que eran tigre ácido. Eh. Dice Cabrera Ulloa que va a hacer eh, la investigación hasta sacar el jugo. Dice Cabrera Ulloa que eso se hace mucho en Perú, sobre, sobre todo en Lima. También dice Cabrera Ulloa que a la, a la DNCD que no deje que los delincuentes le tiren esa cacarita. Y en el caso mío particular, tal vez yo no sé de droga, pero de vitamina C. ¿Tú sabes qué? Quizás quería, quería que hace limonada coco. ¡Coca! Cuidado ahí, cuidado ahí. Por ahí se... Pero se espera que también Cabrera le, le, esa, par, esa última parte del libreto de Germán. ¿qué? Se puede... hey, bueno. <risa> se espera entonces que Cabrera Ulloa pueda decir, como no ha ocurrido en otras ocasiones, quiénes son los responsables, de sí. dónde venía la droga, para dónde iba la droga, pero no lo que utilizan en el medio, porque... Hacen investigaciones profundas. No solo es capturar, Esta es ¿no? la segunda, el, la, 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 el segundo alijo más mm. importante en los últimos años del país. Y como en otras ocasiones, comandante Cabrera Ulloa, con todo el respeto que usted se ha ganado de la sociedad, necesitamos saber de dónde venía esa droga, para dónde iba esa droga y cuáles son los turpenes involucrados, porque eso no se hace. ¿Quién eran los que iban a hacer limonada? Cabrera, Cabrera Ulloa sabe que somos amigos de él. Sabe que, te, que es un hombre correcto. Que valoramos lo que ha hecho. A él y a su hermana María Teresa Cabrera. A los dos. Gente de compromiso de esta sociedad. Ahora, mi querido amigo Cabrera Ulloa, tenemos que abordar el punto que está diciendo Ivón Ferreras. No nos damos cuenta porque no se revelan quién es el dueño, quién la envió. Quizás no quién la envió, porque las redes de narcotráfico son complicadas a veces. Pero aquí, carajo, ¿quién, ¿Quién, quién la ¿quién iba es? a recibir? ¿Quién, a, ¿A dónde era que iba? ¿Por qué nada más agarran los choferes de la patana? ¿A qué, a qué, punto, ¿A qué punto de venta iban los limones? ¿Dónde están los casos que no lo vemos en justicia? Ese es el punto, ¿eh? El punto. Ese es el punto. Estamos, eh, estamos hartos de ese interceptó. Señor de Alarma, Camila Ulloa. No, si no Cabrera Ulloa, su vocero, no, eh, Carlos Evers. No, pero amigo. imagínate, eso es de envergadura y para eso yo me imagino que tendrán que terminar, Informe. organizar, hacer una rueda de prensa, pero lo que quisiéramos es que cambiaran esa información que siempre se sirve de que la dirección en coordinación con tal, 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 interceptó un alijo de tal, pero nunca se dice... ¿Quiénes son? Lo, lo, los limones se venden. Cabrera Ulloa es muy valorado por la DEA. Yo he visto datos, incluso internos, de la valoración de la DEA. Bueno, Cabrera Ulloa. Yo, yo no creo mucho en eso.
No creo mucho en eso, sin restarle mérito a ese señor Cabrero Ulloa, que no lo tengo el placer de conocerlo, pero en México los ares de las drogas, y que los que más atraparon drogas, que le dieron muchísimo reconocimiento sí. a los varios años, están presos dos o tres de ellos. Mira, Iván. Eso, sí, siempre no hay escapes. ¿A cómo está el kilo de limón? ¿A cómo está el kilo de limón? Y, y decirle, y decirle que la lucha contra las drogas de este lado del mundo es una falsedad. Pero, ¿Tú sabes claro. dónde funciona la lucha contra la droga? Claro. En China. Claro que es una cuando falsedad. Cuando tú entras en eh. aeropuerto, hay un letrero que dice el que encontramos con droga aquí, pena de muerte. Sí, no, pero venga, sí, pura. Ahí le funciona. ¿Tú sabes por qué es una falsedad? En Singapur. En Singapur también. Ahí sí que funciona. ¿Tú sabes por qué es una falsedad? Porque se supone que el principal persecutor, que son organismos norteamericanos, precisamente vienen de un país que es el principal consumidor y el que más mercadea. Por eso, Estados Unidos, cuando correcto. Estados Unidos sí. extradita a narcotraficantes, nunca sabemos qué pasó sí. con ellos. Todavía estamos esperando, y lo voy a gritar hasta el cansancio, sí. Sí. ¿en qué terminó? Espérate, hermano. ¿En qué terminó la, la, la investigación del caso, por ejemplo, de... Figueroa Agosto. Es que hay un Estamos tema de conexión. Todavía está la tarde. Bueno, vamos a darle continuidad. Mientras tanto, mis felicitaciones a Cabrero Ulloa. En este gobierno se ha agarrado más droga que en los últimos 20 años, con estadística. Y yo creo que esa parte es importante, pero esa otra también, de quienes están detrás de eso. Transición.